Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie de m'en donner l'occasion. Depuis que mon grand-père, Peter Sedgman ou Perez Sedgman, ou comme je l'appellerai souvent grand-père, est mort il y a un peu plus de deux ans, j'ai suivi un chemin que je n'aurais jamais pu trouver dans mes rêves les plus fous. J'ai une certaine compréhension du monde universitaire, mais aujourd'hui, euh, j'ai eu l'ambition et je euh, remercie la Fondation Auschwitz pour héberger cette conférence et de me donner la parole. J'ai une certaine compréhension du monde universitaire, mais aujourd'hui, je présente une perspective humaine fondée sur ma propre expérience de la vie réelle. Je ne pense pas que mon exposé servira à aborder des questions philosophiques profondes, mais d'un point de vue historique, les faits sont convaincants et l'histoire et de la validation de tout ce qui suit est tout à fait incroyable. J'ai hâte de mentionner également quelques anecdotes en cours de route qui ajouteront une vraie saveur au voyage. J'aimerais commencer par une histoire, euh, donc le 3 et 4 novembre 1900. Euh, 43 Erntefest n'ont pas explicitement été mentionnés. Donc, euh, je vais donc euh, mettre euh, en résumé quelques, mi quelques minutes. Donc, automne 1943, donc, il y a eu la révolte à Varsovie, à Treblinka et Sobibor. Donc, il est clair que ce n'était pas possible de compléter la dernière étape de l'action Reinhardt en liquidant donc, Treblinka. Il devait donc... Euh, euh, liquider les Juifs de Lublin dans un euh, massacre. Donc, ils devaient faire des tranchées en, euh, en dehors de Majdanek et le camp de Travniki. Donc, ils étaient mobilisés et le soir du 2 novembre, le euh, Globochnik, le successeur euh, Jakob Schwarzenberg, avec les commandeurs d'autres forces et les instructions ont été données d'effectuer de euh, la, la tuerie. Donc, le lendemain, tous les Juifs ont été marchés à Maïdanek et donc, ils étaient tous tirés une balle et donc, ils ont vraiment mis de la musique pour qu'on euh, qu n'entende pas ce tir. Donc, à la camp de Traniki, tous les Juifs ont été massacrés. Il y a 40, 40, euh, 14 000 Juifs qui étaient survécus, mais tous les autres ont été assassinés aussi le lendemain. Dans ces deux jours, donc, euh, 38 000 jusqu'à 42 000 Juifs ont été assassinés. Donc, c'est un massacre de Juifs et 18 000 Juifs ont péri à Maïdanek ce jour-là. Pour euh, vous comprendre l'action, donc il y a d'autres sources, euh, donc, donc, le livre fameux Ordinary Man. Je vais retourner à mon grand-père. J'aimerais commencer ça par une histoire que mon frère Roth et moi étaient jeunes. Le point culminant de chaque semaine était le samedi soir lorsque nos parents sont sortis. Nous attendions avec impatience que le père de notre mère, Peter, nous garde. Notre grand-père a toujours été un héros pour nous. La meilleure partie de la soirée était quand ce qu'il nous a raconté des histoires fabuleuses de sa vie étonnante. Bien sûr, aucune de ces histoires était vraie, mais nous le savions, mais à nos yeux, euh, ça n'a pas d'importance. Entre ces récits, il y avait des bribes de vie à Lublin quand il était jeune et aussi quelques références à sa expérience de guerre. Au fur et à mesure que nous vieillissions, tous les détails de sa propre vraie histoire, la plus incroyable, commençaient à émerger. Son récit épique de la survie pendant les années sombres de la guerre est progressivement devenu plus évident. Mais ce n'est qu'après son décès que nous prenons conscience de l'ampleur de ses expériences et de leur importance dans le contexte historique le plus large. Ainsi, au milieu des années 80, mon grand-père était incroyablement ouvert et a saisi toutes les opportunités de parler de son histoire de, de la Shoah. Nous avons de la chance d'avoir son témoignage enregistré dans de multiples archives. En 1995, le témoignage de mon grand-père a été enregistré dans le cadre du projet Spielberg. Ce fut le tremplin d'un projet plus long mené par le musée juif de Sydney 
pour les survivants écrivant leur autobiographie. En 2006, son autobiographie, « As far as I can remember », a été publiée. Avec la permission de ma mère Christine et le merveilleux compositeur que Frédéric a arrangé, nous avons tous reçu une nouvelle copie que je vous êtes invité à lire à votre rythme. De plus, j'ai mené ma propre entrevue enregistrée pendant de nombreuses heures comme mesure supplémentaire pour préserver son écrit. J'aimerais tout d'abord vous donner une idée de ce que c'était de grandir dans une famille juive après la Shoah à Sydney. Pour autant d'enfants juifs de mon âge qui ont grandi à Sydney dans les années 60, 70 et 80, il était incroyablement rare de ne pas avoir un lien direct avec au moins un survivant de la Shoah. Entre 1946 et 1954, l'Australie accueillit plus de 17 000 juifs d'Europe. Ils furent euh, donc rétablis à Sydney et Melbourne. Donc, il y a encore 8 000 autres Juifs qui ont été absorbés euh, par l'Autriche d'avant-guerre, dont beaucoup avaient déjà vécu dans les camps tels que Dachau à la fin des années 30. La communauté juive de ces villes était très unie et la réalité était qu'ils étaient rares qu'une famille n'ait pas été gravement affectée par le Shoah. La plupart de mes amis étaient juifs et c'était donc un fait de vie que chaque personne âgée semblait avoir traversé un de ces camps de concentration. Nous avons grandi en connaissant des atrocités sans vraiment y penser trop profondément, en acceptant simplement qu'elles étaient produites. Donc, voilà l'arbre généalogique de ma propre famille. J'étais né à Sydney en 1968. Mon père était né à Sydney, un fils d'un couple viennois qui a émigré en mars 1939. Mon père était né à Sydney en 1941. Les parents de ma mère étaient juifs de Lublin. Euh, ma mère a été Né en 1946 dans un camp de personnes déplacées dans l'Italie. J'expliquerai plus tard, mais il s'est avéré que ma mère avait besoin d'un ensemble de parents adoptifs, un couple charmant, Margit et Charles Rice de Tchécoslovaquie, qui j'ai eu la chance de considérer comme un ensemble supplémentaire de grands-parents. Donc mon arbre généalogique ressemblait à ceci. Ils avaient des visages. Pour en venir à mon point, en vue de la façon dont tant de nos familles ont exposé à l'expérience de l'Holocauste, examinons cet arbre d'un point de vue triste. Prenons un instant pour absorber tout ça. Voilà, C'est un arbre géologique d'une famille de camps de concentration. Emile était à Dachau. Dachau, en 1938, euh, le parent de ma mère, Margaret et Charles, étaient des survivants de Theresienstadt et Auschwitz. Et le euh, père de ma mère ont survécu Maïdanek. Beaucoup de ma famille, ma famille, euh, ont vécu ces expériences. Mais il y a beaucoup de boîtes qui manquent, tous qui n'ont pas survécu des gâteaux et des camps. Vous voyez comme les noms de Dako, Prezinstadt et Maidanek et Auschwitz ont été gravés très jeunes dans mon esprit. Je savais que mes grands-parents souffraient énormément, vivant plus de morts et terreurs que je ne pouvais jamais imaginer. Et j'ai vu les chiffres tatoués sur les bras de Margit et Charles. Mais parce qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir vécu cette expérience, donc ce n'était pas... C'était courant de voir des tatouages dans les bras. Donc j'ai senti que c'était un fait de vie, une réalité de vie. Et en tête de même de mon histoire de mon grand-père, aucun d'entre nous ne s'est jamais demandé si c'était plus spécial qu'un autre survivant de la Shoah. Car pour survivre à la Shoah, il était nécessaire d'avoir une histoire unique. Personnellement, cela signifiait beaucoup pour nous, mais nous n'avions nous n'avions aucune idée qu'il avait été témoin de quelque chose de plus important que des milliers de survivants qui ont tous vécu des atrocités que nous pouvons seulement imaginer. 
Permettez-moi euh, de donner un bref historique de Peter Sedgman. Né Perez Sechman le 17 novembre 1917 à Lublin en Pologne, il était le troisième des quatre frères et sœurs dans une famille yiddish traditionnelle. Dès son plus jeune âge, il se souvient des fortes croyances sionistes de ses parents et c'était toujours le but de euh, déménager en Palestine. Après avoir mis de l'argent de côté dans leur euh, entreprise familiale de mercerie, en 1936, son père a finalement fait le voyage en Israël, suivi par Peter un an plus tard. Cependant, Peter et son frère ont du mal à s'installer en 1939, Peter s'est retrouvé à Lublin. Même si la vie en Palestine s'est avérée difficile, ce ne sera rien comparé aux énormes défis auxquels nous devrons faire face au cours des cinq prochaines années. Après s'être enrôlé dans l'armée polonaise en 1939, Peter a servi deux jours avant d'être capturé par les Allemands après l'invasion de la Pologne en septembre. Il a immédiatement été envoyé en camp de prisonniers de guerre, Stalag 2B, à Hammerstein en Allemagne, où il a été interné l'année suivante. Donc, comme prisonnier de guerre polonais, pas en tant que juif. Vers la fin de 1940, il est fut libéré et retourna à Lublin, ou bien qu'il y eut encore un certain degré de liberté pour les juifs de Lublin, les apparences d'une existence contrôlée sous les nazis étaient certainement en jeu. Mon grand-père, il écrit qu'à l'été de 1941, le transport de juifs de les Pays-Bas, d'Allemagne et de Slacoslovaquie fut toute déversée à Dublin. La population juive augmenta jusqu'à environ 200 000 personnes. Il est clair que dès le début, Pierre, euh, Peter, donc, malgré le fait que les Juifs de Lublin étaient de plus en plus rassemblés, Peter et sa famille parvinrent à vivre assez confortablement, c'est ça le propre mot. Cela était dû à sa capacité de se procurer des documents démontrant qu'il était à l'emploi de la police à cheval. Il affirme que c'était ce morceau de papier qui l'a aidé de le sauver jusqu'au point au moment où Lublin et sa famille a, Lublin a été déclaré Judenrein. Peu de temps après, il est devenu évidemment évident que la fin approchait. En quelques mois, la liquidation des Juifs du district de Lublin avait commencé. Il écrit que les sélections non-stop se sont passés vers Pâques 1942. Il écrit de la douleur et de l'horreur imprimées sur le visage de sa mère. Dévasté, sachant combien il en restait peu. De plus, il était parfaitement conscient de ce qui s'arrivait à tous les juifs pas transportés à Lublin. Il était clair que la destination finale était le camp de la mort. Belzec en particulier. Peter et sa famille furent bientôt réinstallés avec presque tous les autres juifs du gâteau de Lublin dans la banlieue voisine de Maidan Tatarski. La vie de Peter et de sa famille s'est considérablement détériorée. Les maisons étaient toutes extrêmement surpeuplées. Dans la maison seule de Peter, 12 personnes dormaient dans le grenier. Le camp était entouré de fils barbelés et était contrôlé par Yunrat et la police juive. Ils avaient un contrôle total sur la population juive et ils traitaient parfois euh, encore pire que les Allemands. Fin 1942, les officiers de la Gestapo ordonnèrent à tous les juifs de la maison de sortir pour une inspection de l'un. Toute la famille de Peter était présente, à l'exception de son frère René Sadok, qui restait caché dans la maison. Lorsque Peter montra le papier d'identité de sa famille, il était déchiré sous ses yeux, et Peter, sa famille et des dizaines d'autres juifs marchèrent en direction du camp de concentration de Maïdanek. Peter se rend compte que la mort était proche et s'échappa miraculeusement, miraculeusement jusqu'à sa maison où il se trouva Sadok, toujours caché. La joie d'être réuni avec son frère était de courte durée, car il n'était pas tardé à apprendre que les autres membres de famille, y compris sa famille, avait été mitraillé à mort dans une forêt voisine. 
On a supposé que cela avait été fait par le Einsatzgruppen. Cela a été un impact énorme sur le frère de Peter Kadok et bientôt perdu la volonté de vivre. Mon grand-père avait constamment l'habitude d'écrire comment, par ce moment, il ne faisait que la lutte constante pour maintenir le moral de Sadok. Peter et son frère avaient été transférés dans un autre camp de prisonniers de guerre connu sous le nom de Lipova 7, auparavant un terrain de foot. Les pauvres sept, ils avaient échappé et ils se sont cachés avec une vieille cliente gentille du nom de Mme Marchinchak et son fils Gagnac. Mon grand-père a parlé jusqu'à la fin de sa vie avec beaucoup d'admiration et d'appréciation de ces deux hommes. Il n'a jamais douté euh, de leurs actes de bravoure désintéressés. Il est peu probable qu'ils auraient survécu sans eux. Madame Marcinchak et son fils doivent encore être officiellement reconnus comme justes parmi les nations à Yavajem, mais il ne fait aucun doute qu'ils méritent d'être inclus. C'est enfin l'un de mes objectifs. À Pâques 1943, le temps était venu de passer de Mme Marchinchak à Mme... À ce moment-là, Peter préférait de se joindre aux partisans, mais son frère Sadok avait maintenant atteint le point de désespoir. Il a essayé de se suicider. Mon grand-père a écrit qu'il voulait se rendre aux Allemands. Il ne se sentait qu'un fardeau pour moi. Néanmoins, mon grand-père a réussi à l'installer la décision a été prise de retourner au camp Lipova 7. J'aimerais prendre un moment pour décrire l'émotion avec laquelle Peter a parlé de cette période difficile avec son frère. Je me souviens que de quelques incidents spécifiques qui ont suscité une telle émotion à savoir un incident en 1942 lorsque le jeune garçon de sa sœur est mort dans une circonstance tragique. Pas aux mains de nazis, mais dans un accident à la maison où une bouilloire en feu est tombée accidentellement dans le lit du bébé qui dort. Donc, on peut imaginer qu'une telle tragédie dans le berceau peut se produire que dans des conditions d'exiguïté aussi terribles. Mais la réaction constante de mon grand-père à ces deux événements ont été significatives. Je me suis toujours demandé pourquoi, pour un homme qui a connu tant de morts et de terreurs, ce dernier invoquait une telle émotion. Ma propre théorie est-ce que ces deux incidents auraient pu être évités et peut-être qu'il se sentait qu'il avait un certain contrôle sur la situation. Peter et son frère retournèrent donc à l'Ipova 7. Et c'est là que leur vie opprimée se poursuivit jusqu'à un jour fatidique du 3 novembre 1943. Tôt ce matin-là, les prisonniers ont été réveillés par des sirènes et emmenés à l'inspection. Au début, tout semblait normal, mais il devint vite évident que la garde était plus lourdement armée et un peu de temps, tous les jeux marchèrent en procession vers Maïdanek, un camp de concentration situé à quelques kilomètres seulement du centre de Lublin. Donc maintenant, j'ai décrit les événements du 3 et 4 novembre 1943. C'est le travail euh, donc, euh, forcé et la tombe de masse. Il y a seulement quelques témoignages qui existent encore. Et maintenant, on sait qu'on pourrait ajouter le propos de mon grand-père comme preuve. Donc, dans ce témoignage de Spielberg, il rappelle comment il a évité d'être tiré ou assassiné. Il y avait 61 hommes qui étaient sélectionnés et sur base de leur force et leur physique. L'officier nazi en charge a expliqué que c'était le seul juif qui restait en Europe et comment ils ont été sélectionnés pour créer une nouvelle race de juifs. Mais euh, avec l'exhumation des milliers de cadavres de la forêt de Helm, maintenant c'est la Borek euh, forêt. 
Mais dans tous ces témoignages, mon grand-père n'a jamais mentionné le nom Action Erntefest. Il n'avait jamais mentionné la forêt de Borek. En tant que son petit-fils, je n'ai jamais entendu de cet événement ou de cet endroit. J'ai toujours entendu l'histoire et son évasion miraculeuse. Non, je ne savais pas que je pouvais trouver d'autres qui étaient au courant de cet événement, peut-être euh, par des autres survivants. Non, je, euh, juin 2016, donc, mon grand-père, plus que 90 ans, il était donc en bonne santé, mais pour la première fois, c'était clair que son temps s'approche. Donc, euh, moi, je voulais faire encore des entretiens dans l'hôpital, dans la chambre d'hôpital, mais je suis armé avec un iPad, et quand il a parlé, j'ai Google. Je les ai Google sur les endroits et les places qu'il a mentionnées. Euh, en particulier, j'ai fait des recherches euh, la nuit euh, précédente. Pour la première fois, j'ai découvert donc euh, le terme d'action Antefest. Et donc, j'étais très fier que mon grand-père a survécu et fin octobre euh, 1943, je, je l'ai interrogé sur ça et tout est lié à ce que j'ai trouvé sur Internet. Bon, on va l'écouter. Hein. Excusez donc des de, de bruits d'hôpital. Hein. Donc, il y avait 20 000 personnes qui ont été tuées dans le ghetto. Lublin, Bon, ils ont pris tous les hommes et les femmes dans des endroits. Ils l'ont mis sur le cinquième étage, le cinquième champ à Maïdanek, le camp de concentration. Ils ont préparé des tombes et des mitraillettes et ils ont mis la musique euh, et puis ils ont commencé à la tuer. Oui, ils ont allumé la musique euh, pour euh, cacher le bruit. Donc on pouvait entendre la musique, on était au cinquième étage. Bien sûr, on pouvait entendre la musique. Il est encore euh, très vif. Hein, en fait. Donc, c'était vraiment... So you can hear that un homme dont je suis fier. Euh, approximate, approximate approximate number of people shot le nombre de personnes euh, fusillées et avec, the shooting, donc, ils ont mis de la musique au masqué, donc euh, qui, euh, le meurtre. However, quand même, néanmoins, mon grand-père insiste que ce massacre à Maïdanek a eu lieu en octobre euh, 1943, pas en novembre, comme c'était documenté. Les entretiens, je l'ai interrogé trois ou quatre fois, donc peut-être qu'il s'est trompé de date, mais il insisté, ça avait lieu en octobre. Mais la date qu'ils ont, c'est novembre 1943. Non, non, non. c'était dans la forêt déjà. Nous avons Il y a eu des de poids lourds qui sont venus. So due to this date discrepancy, Donc, I left il y a des discrépances de date, mais j'ai quitté l'hôpital, c'était incertain if, if in fact my si en fait mon grand-père avait 
Donc, euh, As donc mon grand-père a bougé à une maison de repos et de soins, euh, health, euh, de repos et de soins étant euh, encore en bonne santé, mais et, donc après quelques mois, il est décédé en septembre 2016. I hadn't given much more thought to trying Donc, j'avais plus pensé à vérifier. Euh, J'ai plus y pensé jusqu'à ce que mon grand-père a décédé euh, tranquillement euh, en septembre 2016. Et mon frère euh, euh, a donc euh, la vie de Peter en Australie après-guerre. J'ai recherché dans l'autobiographie de mon grand-père et j'ai fait une tentative pour voir s'il y a des choses sur Internet qui peuvent correspondre avec cette histoire. C'était temps de rester venu pour voir s'il avait témoigné cette action Ernst Fest. Une ligne m'a frappé dans son autobiographie. Un matin, euh, début novembre, on était donc réveillé par des sirènes dans le camp. C'était novembre, pas octobre. Il n'y avait plus de doute euh, dans mon esprit. Dans le livre, donc, euh, il y a également d'autres escapés qui ont été échappés et donc leur, leur tâche était d'exhumer la tombe. Donc, ce nom est un Rechnik et Stern. Donc, toute combinaison possible de, de comment était appelé ce nom, je les ai vérifiés dans Google quand j'ai tapé une version étrange de tous ces noms. Ça me donne la chair de poule quand je vous dis qu'il y avait la, la quote suivante. La citation suivante. Jens Hoffman. Quelques ans après, Jens a repris le rapport qui n'a pas organisé la traduction et il a coordonné la fouille et trop tard pour des contacts directs avec les survivants. Liebman Heronovic, Josef Reschnik, Josef Stedna et Leon Endel étaient déjà morts. Mais les allées et la venue, Edward Gleich, le sixième survivant, Peres Schechmann, étaient complètement flous. Voilà, il n'y avait pas de doute, ensemble avec le nom de Rechnik et Stern. C'est le nom de mon grand-père. Jens Hoffmann, il a fait beaucoup de recherches euh, sur ce euh, sujet. Qui était Jens Hoffmann et comment il s'appelait de mon grand-père Je devais le trouver. Et comment je peux avoir ces nouvelles que Perry Schekman avait survécu la guerre, mais maintenant, le lendemain de sa mort, je l'ai contacté. J'étais très triste pour Jens, qui c'était, bon, et mon père, qui cette découverte n'était pas faite que quelques jours plus tôt. Bon, J'ai envoyé des emails avec l'auteur de la web page et j'entendais euh, une réponse. Entre-temps, j'ai découvert beaucoup plus de trucs sur Rechnik et Stretna. J'avais fait une autre découverte incroyable. Pas seulement Josef Rechnik a survécu, mais il a témoigné au procès de Eichmann en 61. Donc, il faut dire quand j'ai écouté les détails de mon grand-père et les autres 60 euh, prisonniers et qui ont fait leur euh, évasion, c'est un peu trop incroyable pour être vrai. C'est comme dans un film. J'ai toujours ressenti le besoin d'être validé s'il y avait une opportunité que les effets de temps pourraient avoir embelli sa version dans cet épisode, dans mon écran d'ordinateur, il y avait donc euh, l'évasion dans, dans la forêt de Borek. 
mot par mot, c'est un correspondant à la, au témoignage de mon grand-père, donc des événements dans le cinquième champ et l'exhumation de milliers de cadavres dans des euh, tombeaux de masse et l'échappement de prisonniers en 1944. Tout correspondait à ce que m'a raconté mon grand-père. Si donc le juge de ce procès d'Eichmann, la Rechnik qui a répondu, quatre personnes se sont sauvées ensemble avec moi, deux autres sont ici en Israël, il y a un qui est aux états unis Je ne peux que présumer que Rechnik a pensé que mon grand-père est allé aux états unis au lieu d'Australie. Ce pas juste avant que j'avais contacté Jens et on a commencé à se parler. La question la plus brûlante était comment est-ce qu'il se fait qu'il a entendu de mon grand-père euh, Shekman donc, il est apparu devant donc, un, un tribunal russe pour, sur le crime de guerre. Mais jamais je n'ai pensé que ça pourrait encore exister, des traces de ce euh, rapport. Jens a expliqué qu'il est allé à Lublin et que ce rapport de cours sont encore intacts. Donc, avec, euh, il a trouvé des preuves que mon grand-père a fait un témoignage, mais il n'a pas retrouvé le témoignage même. C'est ces recherches qui l'ont mené au nom des autres survivants. Donc, j'ai appris cette information quelques jours après le décès de mon grand-père. C'était très émotionnel pour moi. Si seulement il avait su que d'autres survivants ont vu de belles vies en Israël, il était très joyeux de cette nouvelle. Il ne pouvait pas voir ça, c'est de ses propres yeux. Néanmoins, j'étais très content de cette découverte. Et Jens avait retrouvé les autres survivants d'Erntefest et l'évasion de de la forêt. Josef Stedner et Josef Resnick et le troisième survivant ont décédé, mais les enfants et les petits-enfants ont mené mène une belle vie en Israël. Donc j'ai contacté ses amis et en juillet j'étais en Israël et je les ai rencontrés, le fils de Josef Resnick Zaki. C'est une photo de lui avec son petit-fils. Voilà, c'était une belle expérience. J'ai donné une copie de l'autobiographie de mon grand-père. Il était assez surpris. Il était très émotionnel. Il y avait un moment particulier que j'aimerais partager avec vous. Donc, Joseph Resnick a toujours dit à Zaki une histoire similaire. Il y a toujours une question brûlante que Zaki ne pouvait jamais comprendre. C'était comment, après leur échappement de camp de forêt Borek, ils se sont libérés de chaînes en acier. Donc, il ne pouvait jamais comprendre comment ils l'ont fait. Et la question l'a toujours taraudé. Et le témoignage de mon grand-père a fourni donc euh, la réponse. Il y avait une machinerie qui était utilisée pour euh, déposer les cadavres. Il y avait un broyeur de os. Il a utilisé donc euh, cette machine pour couper la chaîne. Quand Zaki a appris de ce, cela, il était très émotionné, il était en larmes, et il a trouvé que l'histoire de mon grand-père a été validée, je peux assumer qu'il était également très soulagé, c'était un plaisir de le rencontrer, on en garde le contact. Décembre dernier, mon fils Oliver était en Israël. Il a séjourné à la famille Stredna, qui l'ont bien hébergé, et on garde le contact. Et j'aurai le plaisir de l'héberger aussi chez moi. Tous vous présents, je ne suis pas historien, mais j'ai un sens logique et j'ai des preuves et j'ai senti que tous ces aspects étaient importants à mon esprit pour être sûr qu'on pourrait utiliser le témoignage de mon grand-père pour qu'il y ait une commémoration de ces événements atroces. Et ça me surprend combien de personnes n'ont jamais entendu de ces événements. Et ça, c'est le thème de cette conférence. 
Ma so propre théorie pour ça est qu'il so y avait très peu de survivants qui étaient capables d'avoir un témoignage de première main. No il n'y a pas vraiment d'artifice. Et la seule évidence no euh, preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Ça semble, semble pertinent so avec tout ce qui a été présenté ce week-end. Sur base historique, j'ai trouvé que tout ce développement, au niveau personnel, c'était très bénéficiaire pour moi, pour trois raisons. Tout d'abord, ça m'a permis de, de retrouver quelques aspects de, de l'histoire de mon grand-père et de divulguer quelque chose qui n'était pas encore clair. Il y avait encore une validation de tout ce que mon grand-père m'a raconté, que c'était vraiment vrai. Et, et finalement, donc, il y a une croisée de références avec d'autres témoignages de première main. Et j'étais vraiment réjoui que je peux être ici 75 ans après pour vous fournir toutes euh, ces um, preuves dans un forum like tellement important. Il y a quelques minutes, si je veux parler avec de sa vie après la guerre. Well, Donc, ce n'est pas vraiment pertinent pour euh, like cette conférence, mais je veux vous donner un, un résumé de sa vie après la guerre. S'il n'y a rien d'autre, c'est un exemple d'une route, de tous ces armes qui étaient perdues et comment la vie ont été reconstruites. Après être retourné à Lublin, mon grand-père s'est amoureux avec Stella Cullen, une jeune femme de Lublin. Elle était juive, mais elle avait l'air d'un chiksa. Son apparence non juive a fait qu'elle a obtenu de fausses papiers. C'est comme ça qu'elle a survécu à la guerre. Ils ont senti que Lublin en Pologne n'était pas une place pour eux. Ils étaient choqués par des commentaires comme les Juifs. Ils poussent comme des champignons dans la pluie. Et en 1945, ils se sont mariés en Lublin. Ils avaient fait des projets pour sortir de là. C'est par euh, l'organisation euh, juive, le Joint, l'ont à Santa Maria Albagno, dans l'extrême le sud d'Italie, ils ont été réfugiés. Et c'était ici que ma mère était née, voilà, mon grand-père Peter avec ma grand-mère Stella. Une belle photo, ça reflète euh, leur joie à l'époque. Et ma mère était née en 1946. La famille vit en Italie et ils ont de beaux souvenirs de cette époque-là. En 1949, ils se sont partis pour l'Australie, pour Sydney. Il y avait de nouveaux problèmes qui ont surgi dans le mois. Ma grand-mère Stella a diagnostiqué multiple sclérose. Et malheureusement, elle était grabataire. Et elle est allée dans l'hôpital en 1952 pour jamais plus marcher. Mon grand-père s'est établi comme un commercial et il travaillait et, et, comme représentant commercial et était toujours en route. En 1953, donc ce n'était pas vraiment... Il y a 30 enfants juifs qui étaient dans une situation similaire, mais elle était dans un, un orphanage juif et ce n'était pas vraiment comme euh, être à la maison. Donc, euh, il y avait également le destin d'être euh, parrainé par un couple euh, qui sont éteints de survivants d'Auschwitz et l'ont traité comme leur propre fille. Et ils se sont aussi comportés comme de vrais grands-parents. Ma grand-mère était là. Donc, elle est mort en 1975. Mon grand-père a mené une belle et joyeuse vie en, en santé. Et malgré toute sa souffrance, il n'a jamais dit un mauvais mot de quelqu'un. Il avait un sens de l'humour, une mémoire photographique. Il aimait le, le foot et le tennis. Il adorait sa fille Christine et toute notre famille.
photo from a few years ago. Photo de il y a quelques my ans. Son, Oli on mon the fils right Oli on uh, my nephew Max. Like, yeah. yeah. It's my hope that his story uh, and testimony may be used as evidence to guarantee that the terrible Mathieu. events he endured and which claimed the lives of tens of thousands Donc, of, of others during the war are never uh, forgotten. I acknowledge Je remercie um, pour toute to la recherche que vous faites and I'd like to uh, my et je suis très reconnaissant pour ça. Je vous remercie.